ും പക്ഷെ കശ്മീർ എത്ര ഇടയിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റോപ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡൽഹി പോവും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് കശ്മീരിൽ പോവും കശ്മീരിൽ മൂന്നാല് ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ ഇനി വരുന്ന ബ്ലോഗ്സ് മുടങ്ങാതെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രാവൽ പാർട്ട്ണർ ആരാണ് ഇൻസൈറ്റ് തായ്ലൻഡിൽ പോയപ്പോ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയത് ഇൻസൈറ്റ് ബസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത്തവണയും കാശ്മീർ ട്രിപ്പും ഇൻസൈറ്റ് ബസിന്റെ പുലർച്ചെ മൂന്നര വണ്ടി വന്നിരിക്കാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഏത് വലിയ ക്യാമറമാൻ ഇവൻ അസിസ്റ്റന്റ് ആക്കുന്ന അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ വണ്ടി എവിടെയാ വരുന്നേച്ച കറക്റ്റ് ആ സ്ഥലത്ത് വരും നമ്മളിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചടക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മള് പക്ഷെ 
ഇവിടെ ഭയങ്കര ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ആറു മണിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്തു അതിന് മുന്നേ നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്നരക്ക് ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് അവിടെ നമ്മൾ ആറു മണിയുടെ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിന്റെ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ദുബായ് എത്തിയിരുന്നു അത്രയും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ദുബായ് എത്തിട്ട് പിന്നെ കാശ്മീർ എത്തുള്ളല്ലോ തഗ്ഗാണ് മൊത്തം തഗ്ഗാണ് കാശ്മീരി അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ നീണ്ട ഉറക്കത്തിനൊക്കെ ശേഷം നമ്മള് ഡൽഹി എത്തി ഡൽഹിയിൽ ആദ്യം വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ തണുപ്പ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നു പക്ഷെ സമയം കഴിയും തോറും നമ്മുടെ കൈ കൈ സാവാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കേറിയപ്പോ കുറച്ച് ആശ്വാസം ഉണ്ട് എന്താ പറയാ നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചു നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷെ കാറ്റുണ്ട് ഭയങ്കര തണുത്ത കാറ്റുണ്ട് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡി അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി നമ്മുടെ ചേട്ട ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ നമ്മളെ ഹോട്ടലിലേക്ക് കൊണ്ടുവാ നമ്മള് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോണ ഹോട്ടലിന്റെ പേര് ഹോട്ടൽ വെർട്ടു അല്ലേടാ വെർട്ടു അങ്ങനെ അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഏതാ ഹോട്ടലാണ് അപ്പൊ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോവാണ് ഇനി അവിടെ നമുക്ക് സമയമില്ല നമ്മള് ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയി നമ്മള് വന്ന് ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി അതെ ബോയ്സ് നിങ്ങളങ്ങോട്ട് പോയത് കാർ യൂസ് യൂസ് കാസ് കാണാൻ പോയി പോയ പോലെ അതേപോലെ പൊട്ടിച്ചതിലേക്ക് പോയ പോലെ അതേപോലെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് സരോജിനി നഗറിൽ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മള് കാശ്മീരിൽ പോവാനുള്ള ജാക്കറ്റും ഗ്ലൗസും ക്യാപ്പും ഒന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ കാശ്മീർ ഡൽഹിയിൽ വന്നിട്ട് വാങ്ങിക്കാന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണ ഇവിടെ അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മളിങ്ങി അത് വാങ്ങിക്കാൻ സരോജിനി നഗർ പോവാണ് അവിടെ പോക്കറ്റ് അടിക്കാർ ഒരുപാട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു അത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് ബാഗ് അതിന്റെ ഉള്ളിലിട്ട് അത് നമ്മൾ ജാക്കറ്റ് ഫുൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്റെ മൊത്തത്തോടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോക്കറ്റ് അടിക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ല കാരണം എന്റെ അല്ല എന്റെ രണ്ട് കയ്യിലാണ് ഫോണ് ആ രണ്ട് കൈയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സരോജിനി സരോജിനി മാർക്കറ്റില് പോവാണ് അവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങക്ക് പോക്കറ്റ് അടി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പൈസയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പേഴ്സ് നിൽക്കരുത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ പോകുന്ന വഴി ഞാൻ എന്റെ മാലയൊക്കെ പണയം വെച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഭാഷ അറിയുന്ന ഒരേ ഒരാളാരാ മേം അങ്ങനെ നമ്മള് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഊബർ ബുക്ക് ചെയ്തു ഊബർ ബുക്ക് ചെയ്തപ്പം ഇവിടുത്തെ ഊബറില് ആറ് പേരല്ലേ ആറ് പേരെ കേട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും ഫസ്റ്റായി അപ്പോ ഞങ്ങള് അടുത്ത ഊബർ വിളിച്ചിട്ട് സർവീസ് നഗർ പോവാണ് അവർ ഓൾറെഡി പോയി ഇനി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനൊന്നും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഓക്കെ ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് വിശേഷങ്ങൾ കാണാം സരോജി 
ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകത സാധനങ്ങൾക്ക് വേണം വില കുറവാണ് നമ്മൾ നന്നായി വില പേശണം എന്നാൽ എക്സ്ട്രാ കുറവിൽ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വില കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നല്ല ക്രൗഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ നല്ല ക്രൗഡ് ഉണ്ട് പോക്കറ്റ് അടി ഉണ്ടാവും സരോജിനി നായിഡു സരോജിനി സരോജിനി നഗർ മാർക്കറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പോരെ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ വില പേശണെന്ന് കുക്ക് കാണിച്ചു തരും നമുക്ക് ഇവിടെ അധികം സംസാരിക്കാനൊന്നും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഭയങ്കര ക്രൗഡ് ആണ് നിതിൻ നിതിന്റെ കഴിവ് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് മാക്സിമം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത്രയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് ഓക്കെ ശരി കാശ് കയ്യിലുള്ളത് മൊത്തം പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഇരുപത് രൂപ കൊടുക്കണു രാജഗിരി <laughs> 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 ഫ്രണ്ട്ലി പ്രൈസ് ഫ്രണ്ട്ലി പ്രൈസ് ഓക്കെ ഇത് ഹൈദരാബാദ് ബ്രോ അവസാനം എന്താ എന്ത് സംഭവിച്ചു ടു തൗസൻഡ് അടുത്ത പ്രൈസ് വരും പക്ഷെ മാക്സിമം കുറച്ചു വന്നു ഫിഫ്റ്റി കെൻ കിട്ടി ഭയങ്കര ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം തന്നു അച്ഛാ ധന്യവാദ് ഭയ ധന്യവാദ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ് അതപ്പോ അത്യാവശ്യം കുറച്ചു വന്നു ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇത് കറക്റ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് നമ്പർ ആ ഇത് വീഡിയോയിൽ നല്ലതായിരിക്കും കളർ നല്ലതായിരിക്കും താങ്ക് യു ഭയ ഇനി അവരോട് എനിക്ക് എടുക്കണം എന്നുണ്ട് അച്ഛാ ബ്രോ അച്ഛാ സരോജിനി നഗറിലെ വൺ ഷോപ്പിംഗ് വിശേഷം ഞങ്ങൾ ഓട്ടോയിൽ ഹോട്ടൽ അന്വേഷിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ എങ്ങനെ പോണേ നമ്മൾ ദാബ ഓട്ടോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ദാബയിൽ പോയാൽ മതി ദാബയിൽ അടിപൊളി ഓക്കെ അപ്പൊ ദാബയിലേക്ക് പോവാണ് ഓട്ടോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വേറൊരു ഓട്ടോയില് അവരെല്ലാരും ഫ്രണ്ടില് പോകുന്നുണ്ട് ഓട്ടോ വയറിൽ ലാഭ ആയതുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല നൂറ് രൂപ അല്ലേ നൂറ് രൂപ ഒരു ഓട്ടോക്ക് എത്ര എത്ര ദൂരം മൂന്ന് കിലോ സരോജിനി മാർക്കറ്റ് അടിപൊളിയാണ് നമ്മള് ഓടി പടച്ചിരുന്ന നമുക്ക് കാശ്മീരിലേക്കുള്ള ജാക്കറ്റ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും വാങ്ങിച്ചത് വേറെ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അവിടെ തണുപ്പ് തണുപ്പ് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങള് ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ വിശ എന്നൊക്കെ ഉച്ചക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങള് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചതാ എല്ലാരും ചത്തു നമ്മള് ട്രിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ആരും ചാവരുത് ഇനി മൂന്നാല് ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി ഓക്കെ ഗായ്സ് ഞങ്ങടെ ഞങ്ങടെ വ്ളോഗ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇവിടുത്തെ ക്യാമറമാൻ ചേട്ടൻ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പേരൊക്കെ ചോദിക്കാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നിതിൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സാധനങ്ങളുള്ളതാണ് 
ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡൽഹി വന്നിട്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാണ് നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ ഒപ്പം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബ്രൂസ്ലിയുടെ കളിയനായിട്ട് വരും ഈസ് ബിഗ് ഫാൻ ഓഫ് ബ്രൂസ്ലി റൈറ്റ് അപ്പൊ നമ്മള് സരോജിനി കുട്ടികളെ വേറെ നോക്കിയത് പ്ലീസ് സരോജിനി നഗരൊക്കെ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് ഫുഡ് കഴിച്ചു ഫുഡ് കഴിച്ച് നമ്മള് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് കാണാൻ വന്നിരിക്കയാണ് നമ്മള് ഡൽഹി വന്നിട്ട് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ ഡൽഹി എന്ത് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ അതെ അതെ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ വന്നപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്ര പ്രധാനമന്ത്രി മോദിജിയുടെ വീടിന്റെ ഇതിൽ വന്നെ നമ്മള് സിനിമകളിൽ കണ്ടെ പാട്ടുകളില് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് എന്താണെന്നറിയാമോ ഞാൻ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് വെച്ചപ്പോ എന്റെ സർമ്മ കത്തി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബോർഡർ ആണോ ഇവിടെ നല്ല തണവായി നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ശരിക്കും കേറി കാണാനൊക്കെ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ നല്ലൊരു പോലീസ് ചേട്ടൻ വന്ന് ഞങ്ങളോട് മാന്യ പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ തരുവോ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളില് അലഗ് അലഗ് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു അലഗ് അലഗ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഗേറ്റിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് കണ്ടിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കും ഇപ്പൊ ക്ലൈമറ്റ് പതിമൂന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കാറ്റ് ഉണ്ട് കാറ്റ് ഭയങ്കര പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അത് ഒരു ഇൻഫർമേഷനും കൂടി അല്ലേ ഇവിടെ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഏരിയയിൽ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് അറിയാത്തോണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒന്നും പോകുന്നില്ല വെറുതെ വെടി ഉണ്ടകൾക്കുന്നതിന് നിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് അറിയാം വ്ളോഗിൽ അധികം ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മള് കാശ്മീരിൽ പോകാനുള്ള ജാക്കറ്റ്സും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കണ തിരക്കിലായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് അവിടെ പഞ്ഞിമുട്ടായി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡൽഹി ബ്ലോഗ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ നാളെ രാവിലെ ഇവിടുന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി അപ്പൊ നാളെ നമ്മള് രാവിലെ ഇവിടുന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി കശ്മീരിലേക്ക് പോവാണ് ശ്രീനഗർ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എവിടെ നമ്മുടെ ലിജു ചേട്ടന്റെ ലിജു ലോനപ്പന്റെ ചാനലിൽ പോയി ഞങ്ങളത് കേൾക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ബൈക്ക്